హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ సో ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే రీటెస్టింగ్ అంటే ఏంటి అలాగే రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి సో అలాగే దీనికి సంబంధించిన డిఫరెన్స్ చూద్దాము సో రీటెస్టింగ్కి అలాగే రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్కి సో దీనికి సంబంధించి మెయిన్గా లైక్ మనకి ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఎక్కువగా రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ గురించి అలాగే రీటెస్టింగ్ గురించి క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతారు అలాగే దీనికి సంబంధించిన రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా అడుగుతారు సో కాబట్టి స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి అలాగే ఇంకేమైనా మీకు డౌట్స్ ఉంటే జస్ట్ కామెంట్ చేయండి సో నెక్స్ట్ వీడియోలు అయితే చేస్తాను సో ఇంకా మనం క్లియర్గా లైక్ వన్ బై వన్ దీని గురించి చూద్దాము ఫస్ట్ మనం రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి సో దీని గురించి ఒక డెఫినేషన్ చూద్దాము రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ ఈజ్ ఏ టెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ ఆర్ సిస్టమ్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ చేంజెస్ సచ్ యాజ్ ఎ బ్యాగ్ ఫిక్సెస్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ ఆర్ న్యూ ఫ్యూచర్స్ డు నాట్ కాజ్ యూనిటెండెడ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ రెగ్రెషన్ ఎరర్స్ ఇన్ ప్రీవియస్లీ వర్కింగ్ ఫంక్షనాలిటీ ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్స్ రీరన్నింగ్ వన్స్ ఎక్స్క్యూటెడ్ టెస్ట్ కేసెస్ టు ఎన్స్యూర్ దే స్టిల్ పాస్ ఆఫ్టర్ ద చేంజెస్ ఆర్ మేడ్ సో ఇది జనరల్గా మనకు డెఫినేషన్ సో మీకు ఇంటర్వ్యూలో కూడా లైక్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అంటే జస్ట్ చెప్పండి సింపుల్గా చెప్పాలంటే రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే సో ఏదైనా బక్ ఫిక్స్ ఫిక్సెస్ వల్ల లేదా ఎన్హాన్స్మెంట్స్ కానీ ఫ్యూచర్స్ కానీ డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు అంటే మెర్జ్ చేసినప్పుడు సో ఏదైతే ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షనాలిటీ ఏదైతే ఉంటుంది కదా సో అది బ్రేక్ అవ్వకూడదు ఈ న్యూ ఫిక్సెస్ వల్ల సో ఈ విధంగా మనం టెస్ట్ చేసే సినారియోస్ని కానీ టెస్ట్ కేసెస్ని మనం రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అంటారు సో రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ ఎప్పుడు చేస్తామంటే ఏదైనా బక్ ఫిక్సెస్ లైక్ క్రిటికల్ బక్స్ కానీ లేదా ఏదైనా న్యూ మోడ్యూల్స్ కానీ లేదా ఫ్యూచర్స్ కానీ ఏదైనా మనము ఆ కోడ్లో మెర్చ్ చేసినప్పుడు సో ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షనాలిటీ బ్రేక్ అవ్వకుండా ప్లస్ లేటెస్ట్ ఫంక్షనాలిటీ కూడా ప్రాపర్గా వర్క్ అయ్యే విధంగా చూసుకుని రెస్పాన్సిబిలిటీ టెస్ట్ అది సో ఈ విధంగా చేసే ప్రాసెస్ని మనము రెగ్యులేషన్ టెస్టింగ్ అంటారు సో ఇది డెఫినేషన్ మనకి సో రియల్ టైంలో ఈ విధంగా అయితే ఉంటుంది సో ఇట్ షుడ్ నాట్ బ్రేక్ ఎనీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షనాలిటీ సో ఇది జనరల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా మనకు ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీమెయిల్ ఉంది అనుకోండి జీమెయిల్లో మనకు డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెయిల్ సెండ్ చేయడము ఇన్బాక్స్ అవుట్బాక్స్ సెండ్ ఐటమ్స్ సో ఇలాంటి డిఫరెంట్ లైక్ ఫీచర్స్ అయితే ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెయిల్ సెండ్ చేశాను అనుకోండి సో అది సెంట్ అయిపోయి ఉంటుంది బట్ సెంట్ లిస్ట్లో చూపించలేదు సో అప్పుడు మీకు ప్రాబ్లం ఏంటి సో మీరు కంపల్సరీగా ఏది సెండ్ చేశారో మీరు చూసుకోవాలి కదా సో డైరెక్ట్గా అవతల మెంబర్కి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి వెళ్ళిపోతుంది సో బట్ ఇక్కడ సెంట్లో కూడా ఉండాలి కదా యాక్చువల్గా సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ కూడా మనం స్టార్టింగ్లో ఫేస్ చేస్తారు సో వైల్ డెవలపింగ్ సో కాబట్టి ఇది మెల్లగా అయితే వాళ్ళు ఫిక్స్ చేసుకుంటారు సో ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ సో ఇలాంటి లైక్ న్యూ ఫీచర్స్ వల్ల ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ దానికి ఇట్ షుడ్ నాట్ బ్రేక్ బ్రేక్ అవ్వ అవ్వకూడదు సో దీని యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ క్యూ ఇంజనర్ తీసుకుంటారు సో ఇంకా మనం రీటెస్టింగ్ గురించి చూద్దాం దీనికి సంబంధించిన డెఫినేషన్ చూసుకుంటే రీటెస్టింగ్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ రీటెస్టింగ్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఏ ప్రీవియస్లీ ఫెయిల్డ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఆఫ్టర్ ఇట్ ఈస్ డిఫెక్ట్స్ హ్యావ్ బిన్ ఫిక్స్డ్ ద రీటెస్టింగ్ ఎయిమ్స్ టు కన్ఫర్మ్ దట్ ద డిఫెక్ట్స్ బగ్స్ హ్యావ్ బిన్ ఫిక్స్డ్ అండ్ దట్ ఎఫెక్టెడ్ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ సో ఇది డెన్ జనరల్గా రీటెస్టింగ్కి సంబంధించిన డెఫినేషన్ అసలు మెయిన్ రీటెస్టింగ్ అనేది ఎందుకు చేస్తారు ఎప్పుడు చేస్తారు అనే దాని గురించి మాట్లాడదాము సో జనరల్గా మనం ఏదైనా ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ చేస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి సో దానికి సంబంధించిన టెస్ట్ కేసెస్ రాసుకుంటాము సో ఆ టెస్ట్ కేసెస్ని వన్ బై వన్ ఎక్స్క్యూట్ చేసుకుంటూ వస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకు ఒక నెక్స్ట్ వీక్లో రిలీజ్ ఉందనుకోండి సో రిలీజ్కి ముందు మనకు టార్గెట్ అయితే ఉంటుంది సో ఈ లోపల మనం శానిటీ టెస్టింగ్ అన్ని కంప్లీట్ చేయాలి సో ఫంక్షనాలిటీ అంతా ప్రాపర్గా వర్క్ అవ్వాలి సో రిలీజ్ చేస్తాము అన్నట్టు ఒక డేట్ అయితే ఇచ్చేస్తారు సో బిఫోర్ దట్ మనం ఏంది ఆ టెస్ట్ కేసెస్ అన్నీ వెరిఫై చేసి సో ఇష్యూస్ ఏమైనా వస్తే ఆ ఇష్యూస్ని లైక్ వారి ఎక్స్పెక్టివ్ డెవలపర్కి అసైన్ చేసిన తర్వాత సో ఏవైతే టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయో వాటిని ఫెయిల్ చేసేస్తాం సో ఫెయిల్ చేసేసి సో ఎప్పుడైతే డెవలపర్ ఆ బగ్ని ఫిక్స్ చేసి మళ్ళీ రీటెస్ట్ చేస్తామో సో ఆ టెస్ట్ కేసెస్ మళ్ళీ వర్క్ అయ్యేటట్టు మనం రీచెక్ చేస్తాం కదా సో అలాంటి సినారీస్లో అలాంటి కేసెస్లో మనం రీటెస్టింగ్ అనేది చేస్తాము సో రీటెస్టింగ్ చేయడానికి కూడా మనం ఒక కొంచెం టైం అయితే మనం బఫర్ టైం కింద తీసుకుంటాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక
ప్రొడక్ట్ మేనేజర్ కానీ మేనేజర్ కానీ యాక్సెప్ట్ చేయరు రిలీజ్ చేయడానికి సో కాబట్టి కంపల్సరీగా రిలీజ్కి ముందు ఏవైతే బక్స్ ఉన్నాయో క్రిటికల్ బక్స్ కంపల్సరీగా ఫిక్స్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ ఆల్ టెస్ట్ కేసెస్ ఇట్ షుడ్ బి పాస్డ్ సో ఖచ్చితంగా పాస్ అవ్వాలి సో ఫెయిల్డ్ టెస్ట్ కేసెస్ అయితే ఉండకూడదు సో ఇలాంటి కేసెస్లో మనము రీటెస్టింగ్ అనేది చేస్తాము సో రీటెస్టింగ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ సో ఇది ఎప్పుడు చేస్తామంటే ఫెయిల్డ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఎప్పుడైతే ఉంటాయో ఆ కేసెస్ని కవర్ చేయడానికి మనము రీటెస్టింగ్ పర్ఫామ్ చేస్తాము సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనము రెగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అంటే మెయిన్ ఏంటి ఏమేంటి సో అంటే లైక్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షనాలిటీ బ్రేక్ అవ్వకుండా ప్లస్ ప్రజెంట్ ఫంక్షనాలిటీ అంటే ఏవైతే ఫ్యూచర్స్ని యాడ్ చేస్తారో అవి కూడా మంచిగా వర్క్ అయ్యే విధంగా చూసుకునే ప్రాసెస్ని మనం రెగ్యులేషన్ టెస్టింగ్ అంటాము రీటెస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఫ్యూచర్స్ అని అనౌన్స్మెంట్స్ అవి ఏమి ఉండవు జస్ట్ ఫెయిల్డ్ కేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కేసెస్ని రీచెక్ చేస్తారు అంటే రెస్పెక్టివ్ డెవలపర్స్ దగ్గర వాటికి సంబంధించిన ఫిక్సెస్ని సో డెప్లై చేసిన తర్వాత మళ్ళీ రీచెక్ చేసి ఆ ఫంక్షనాలిటీ ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసే ప్రాసెస్ని మనము రీటెస్టింగ్ అంటారు సో దీనికి సంబంధించి మనకు చిన్న ఒక లైక్ టూ డెఫినేషన్ ఐ మీన్ లైక్ టూ పాయింట్స్ అయితే ఉన్నాయి డిఫరెన్స్ చెప్పడానికి సో వాటి గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇక్కడ మనం రీటెస్టింగ్లో ఫస్ట్ పాయింట్ చూసుకుంటే రీటెస్టింగ్ హ్యాస్ టెస్ట్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ డిజైన్ ఇట్ టు చెక్ వెదర్ నోన్ బగ్స్ హ్యావ్ బిన్ ఫిక్స్డ్ సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ రెగ్యులేషన్లో చూసుకుంటే రెగ్యులేషన్ టెస్టింగ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ టార్గెటెడ్ టెస్టింగ్ ఫర్ నోన్ డిఫెక్ట్స్ సో మనం రీటెస్టింగ్లో చూసుకుంటే ఏవైతే బగ్స్ ఉన్నాయో సో మనం నోన్ బగ్స్ లైక్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన బగ్స్ సో అయితే బగ్స్ ఉన్నాయో అసలు కంపల్సరీగా ఫిక్స్ అయ్యేటట్టు ఉండాలి అలాగే ఫెయిల్డ్ టెస్ట్ కేసెస్ పాస్ అయ్యే విధంగా చూసే ప్రాసెస్ మనం రీటెస్టింగ్ అంటారు సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అదే సో ఇక్కడ రెగ్యులేషన్ టెస్టింగ్ అంటే ఇక్కడ చూసుకుంటే మనము టార్గెట్ టెస్టింగ్ ఫర్ నోన్ డిఫెక్ట్స్ సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే మనం డిఫెక్ట్స్ మీద అయితే టార్గెట్ అయితే ఏమి ఉండదు ఇక్కడ సో ఎందుకంటే మనం ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షనాలిటీ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో ఇది నాట్ రిలేటెడ్ టు డిఫెక్ట్స్ సో కాబట్టి సో ఇక్కడ ఫంక్షనాలిటీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇక్కడ చూసుకుంటే మనం ఫెయిల్డ్ డిఫెక్ట్స్ ఫెయిల్డ్ కేసెస్ అలాగే డిఫెక్ట్స్ మీద డిపెండెన్సీ అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ చూసుకుంటే మనము రీటెస్టింగ్ డస్ నాట్ ఫోకస్ ఆన్ ద ప్రీవియస్ వర్షన్ ఫంక్షనాలిటీ ఇన్స్టెడ్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ ఎయిమ్స్ టు చెక్ వెదర్ ఫంక్షనాలిటీ హ్యాస్ బిన్ రీస్టోర్డ్ ఫాలోయింగ్ బక్ ఫిక్స్ సో ఏదైతే బక్స్ బక్ ఫిక్స్ అయితే ఉంటాయి కదా సో మనం ఏదైతే ఇష్యూని రైజ్ చేసి ఉంటామో ఆ ఇష్యూ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత సో ప్రాపర్గా అది మనం ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామో సో ఆ రిజల్ట్స్ వస్తుందా లేదా అనేది మాత్రమే మనము రీటెస్టింగ్లో చూస్తాము సో ఏదైతే బగ్ మనము లైక్ రైస్ చేసామో ఏదైతే టెస్ట్ కేసు మనం ఫెయిల్ చేసామో ఆ టెస్ట్ కేసు ఆ ఫంక్షనాలిటీ ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది మాత్రమే ఇక్కడ రీటెస్టింగ్లో చెక్ చేస్తాము ఇక్కడ నెక్స్ట్ రెగ్యులేషన్లో రెగ్యులేషన్ టెస్టింగ్ ఈజ్ అ చేంజెస్ ఓరియంటెడ్ అండ్ మెయిన్లీ ఎయిమ్స్ టు చెక్ వెదర్ ద ప్రీవియస్ వర్షన్ ఫంక్షనాలిటీ ఈజ్ మెయింటైన్ ఫాలోయింగ్ ఏ చేంజ్ అప్డేట్ టు ద అప్లికేషన్ సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మెయిన్ ఏమేంటి సో లైక్ వెదర్ ద ప్రీవియస్ వర్షన్ ఫంక్షనాలిటీ ఈజ్ మెయింటైన్డ్ ఫాలోయింగ్ ఏ చేంజ్ అప్డేట్ టు ద అప్లికేషన్ సో ప్రీవియస్ ఫంక్షనాలిటీ వర్షన్ ఏదైతే ఉందో సో దానికి ఎలాంటి ఇండి ఐ మీన్ లైక్ డిపె దాని మీద ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా అక్కడ ఏమి ఇష్యూస్ రాకుండా సో మంచిగా వర్క్ అయ్యేటట్టు అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్స్కి ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా సో ఏదైతే ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షనాలిటీ ఉందో సో అది బ్రేక్ అవ్వకుండా సో మంచిగా వర్క్ చే చేసుకునే యొక్క ప్రాసెస్ని మనం ఇక్కడ ఈ డిఫరెన్స్ అయితే ఇక్కడ మనం కంపేర్ చేసుకోవచ్చు సో మెయిన్గా మనం ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా అయితే అర్థమవుతుంది కదా సో ఇక్కడ ఫంక్షనాలిటీ మీద డిపెండెన్స్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనం ఏదైతే బక్ ఫిక్సెస్ మీద ఉంటే ఉంటుంది అంటే పర్టికులర్ ఏరియా మాత్రమే ఉంటుంది ఇక్కడ ఏంటంటే ఫుల్ ఫంక్షనాలిటీ ఫ్యూచర్స్ ఆర్ మోడల్స్ మీద డిపెండెన్స్ అయితే ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనము వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ అయితే చూసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మనము రెగ్యులేషన్ టెస్టింగ్ని రీటెస్టింగ్ అయితే చేస్తాము సో ఇలా మనం స్టెప్ బై స్టెప్ ఒక లైక్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేస్ట్ మనం టెస్టింగ్ని పర్ఫామ్ చేసి ఫైనల్గా మన ప్రొడక్ట్ని సో కస్టమర్కి అయితే ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మనం రియల్ టైంలో టెస్టింగ్ని పర్ఫామ్ చేస్తాము ఏదైనా మాన్యువల్ టెస్టింగ్ కానీ రిగ్రెషన్ లైక్ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ కానీ సో మనకు ఏదైనా సరే కంపల్సరీగా ఇలాంటి టెస్ట్ కేసెస్ని మనం ఫాలో అవుతాము ఇలాంటి ఫ్లోనే ఫ్ల
అప్డేట్ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది సో విధంగా ఈ యొక్క మాన్యువల్ క్యూఏ కానీ ఆటోమేషన్ ఇంజనీర్ కానీ సో ఇలాంటి టెస్టింగ్ పర్ఫామ్ చేసి దీని యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ తను తీసుకొని సో ఫైనల్గా ప్రొడక్ట్ని రిలీజ్ చేస్తారు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు అప్డేట్ సో ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే జస్ట్ లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి వాళ్ళు కూడా యూజ్ అవుతుంది సో మీ సపోర్ట్ ఎప్పుడు ఉండాలని మర్చిపోతే కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ సో మచ